자, 해도 갑니다. 그 프린트의 3페이지 맨 오른쪽에 행정처분 승계 여기부터 할 차례예요. 방금 우리 행정처분은 다 공부했죠. 열심히 외워야 돼요. 행정처분 승계 갑니다. 이것도 작년에 출제가 됐어요. 자, 개공이 폐업 신고를 했어. 근데 다시 중개사무소 개설 등록을 했으면 폐업 신고 전에 개공 지위를 승계한다. 뭐이 문장 어려운 문장 아니에요. 폐업 신고를 했다가 다시 등록하면 폐업 신고 전에 개공 지위를 승계하도록 하자. 그 밑에 문장 보면요. 2번 문장. 2번 문장은 이런 거예요. 자. 어, 개공이 이때 중개업을 하다가 업무 정지를 받은 기록이 있어. 이미 업무 정지 받은 거예요. 이것도 과태료를 받은 기록이 있어요. 근데 얼마 후에 얼마 후에 이자가 폐업을 했어요. 그리고 또 얼마 후 다시 등록했어. 재등록했다 이겁니다. 그때 이제 폐업 전의 지위를 승계한다고 그랬잖아요. 그럼 재등록한 이후에 만약에 여기서 과태료 사유 위반한 게 적발됐다. 걸린 거예요. 걸리면 어 이게 과태료 앞에 업무 정지나 과태료나 그럼 이제 두방 먹고 과태료 위반하면 뭐준 됐죠? 아까 업무 정지 줄수 있다고 그랬잖아요. 근데 이게 이게 항상 과거의 것을 다 누적하는 건 아니고 이날부터 거꾸로 1년 이내 그렇죠. 이집 안 되는 게 최근 1년 이내의 것만 누적해서 세게 때리는 거잖아요. 이거를 근데 폐업하고 재등록했어도 계속 이걸 이어가겠다는 얘기잖아 지금. 그러니 이렇게 폐업하고 다시 등록을 했을 때 예전에 받았던 이 기록이 이 기록이 이날 뭐 된다 승계가 된다 이런 얘기인데 과거의 기록이 다 승계되는 건 아니죠. 이 재등록한 날부터 거꾸로 몇 년치 그렇죠. 1 년치가 이날 승계된다는 거죠. 최근 1년 이내에 이것 때문에. 그럼 이제 법이 이걸 뭐라고 표현했냐면 폐업 전에 받은 업무 정지는 그 업무 정지 처분일부터 업무 정지 처분일부터 1년간 재등록한 개공에게 승계된다. 다시 폐업 전에 받은 업무 정지는 그 업무 정지 처분일부터 1년간 재등록할 때 승계된다. 마찬가지예요. 폐업 전에 받은 과태료도 그 처분일부터 몇 년간 1년간 다시 등록할 때 승계된다. 이렇게 표현한 거예요. 그러면 폐업 전에 받은 업무 정지, 폐업 전에 받은 과태료는 각각의 처분일부터 1년 안에 다시 등록할 때 승계된다는 얘기지. 그럼 폐업 전에 받은 업무 정지, 폐업 전에 받은 과태료가 각각의 처분일부터 1년이 경과한 후에 재등록할 때 승계되지 않는 것이. 그래서 처분일부터 1년간, 이걸 통으로 외우셔야 돼. 재분일부터 1년간. 거기 있는 것처럼 폐업일부터 X라고 잘 나와요. 폐업일부터 1년이 아니라 처분일부터 1년간. 그래서 2번 폐업신고 전에 개공에 대하여 행한 업무정지 처분과 과태료 처분의 효과는 그 처분일부터 1년간 다시 등록한 적이 승계된다. 이렇게 내기도 해요. 폐업 전에 받은 업무정지 처분은 업무정지 처분일부터 9개월 후 재등록할 때 승계된다. 5. 폐업 전에 받은 과태료 처분은 그 과태료 처분일부터 13개월 후 재등록할 때 승계된다. X. 이렇게 내기도 한다고. 자, 됐어. 첫 번째 가 해결했고요. 자, 그 다음 두 번째 박스. 그 아래에 있는 박스는 뭐냐면 비슷해요. 자, 이때 또 개공이 폐업을 했고 재등록을 했는데 재등록을 했는데 이제 이 기간은 이제 폐업 기간이라고 불러져요. 폐업 기간. 근데 이번엔 폐업 전에 위반했던 사유가 있는 거예요. 폐업 전에 뭘 위반했었냐면, 예를 들어 등록증을 대여한 적이 있었대. 등록증 대여는 절동치잖아, 절동치. 대여했는데 아직 안 걸린 상태에서 폐업을 한 거예요. 그리고 얼마 후 재등록한 거예요. 근데 재등록한 이후에 폐업 전에 저 위반 사유가 적발이 된 거지. 적발됐을 때 이자에게 과연 등록 취소를 할수 있느냐 없느냐 이거는 내용이지. 원칙은 할수 있다는 건데 
무조건 하냐 이게 중요한 이유고 폐업 기간을 이제 따지는 거죠. 원래 이제 등록 취소되면 3년 동안 결격이 되잖아요. 그러니 이 폐업 기간을 기준을 몇년 잡아서 기준을 3년을 잡아서 폐업 기간이 3년을 뭐하면 초과하면 폐업 전에 저사유로 재등록한 이후에 저자에게 등록 취소하지 않고 폐업 기간이 그러면 3년 이하면 저 폐업 전에 저사유로 등록 취소할 수 있다는 얘기지. 근데 이렇게 등록 취소가 된 경우는 원래 몇년 결격인데 3년 결격인데 여기서 뭐는 빼준다. 폐업 기간은 빼주더라. 이게 명시되어 있죠. 만약에 2년 폐업했다. 그럼 폐업 전에 저 사이로 등록 취소가 되는 거지. 그럼 등록 취소되고 이자는 취소되고 1년 경과하면 다시 등록이 되는 거죠. <웃음> 뭐, 이렇게 줘요. 뭐 2년이냐 4년 이렇게 줘요. 2년 그럼 폐업 전에 사이로 등록 취소할 수 있다. 4년 폐업 전에 사이로 등록 취소할 수 없다. 이렇게 그러면 돼. 근데 이번에는 폐업 전에 뭘 위반했냐. 이자가 확인 설명서를 확인 설명서를 교부하지 않았대. 이건 업무 정지 위반한 거죠. 아직 안 걸린 상태에서 폐업을 했대. 그리고 또 다시 등록했대. 근데 폐업 전의 사유가 적발이 됐을 때 이자에게 과연 업무 정지를 줄수 있겠느냐? 이것도 이제 폐업 기간 따지는 거죠. 따져서 아까보다 짧아요. 업무 정지니까 몇 년? 1년. 폐업 기간 1년 따져서 폐업 기간이 1년을 초과하면 저 폐업 전의 저 사유로 업무 정지할 수 없고 폐업 기간이 1년 이하면 저 폐업 전의 저 사유로 업무 정지할 수 있다는 얘기인데 문제는 이거지. 문제는 업무 정지는 아무리 세봐야 몇 개월? 6개월인데 이 6개월에서 어 폐업 기간을 빼버리면 남지 않을 수도 있어요. 왜냐하면 이게 1년이다 보니까 1년 이하면 7개월, 8개월, 9개월, 10개월, 11개월 이러잖아요. 이 경우 6개월에서 그걸 빼면 남는 게 없잖아. 그러면 이건 폐업 기간을 빼줘! 이렇게 정확하게 명시되어 있지는 않고 폐업 기간, 폐업의 사유 이거를 고려하여야 한다. 이렇게 만들어져 있는 거야. 적당히 빼라 이거죠. 이것도 이제 뭐 예를 들어 9개월, 9개월이다. 그러면 폐업 전의 사이로 업무 정지할 수 있다. 13개월이다. 그럼 폐업 전의 사이로 업무 정지할 수 없다. 이렇게 문제 풀면 돼요. 자, 간단합니다. 자, 밑에 이제 그 박스 읽어보면은 1번, 2번을 묶어보시고. 자, 폐업 후몇년 안에 3년 이내에 재등록한 개공에게 등록한 창은 저 폐업 전의 사이로 등록 취소할 수 있지. 근데 2번, 얼마 초가? 3년 초가 폐업한 후 재등록한 개공에겐 저 폐업 전의 사유로 등록 취소할 수 없는 거지. 3, 4번도 묶으시고 폐업 후 1년 이내에 재등록한 개공에겐 등록한 창은 폐업 전의 사유로 업무 정지할 수 있는 거지. 근데 1년을 초과해서 폐업하고 재등록한 개공에겐 폐업 전의 사유로 업무 정지 처분할 수 없는 거지. 근데 이게 좀 뭐가 또 헷갈리는 게 있냐면 왼쪽에 왼쪽에 맨 아래 문 업무 정지 박스 있잖아요. 업무 정지 절차 기준 거기서 4번을 보면은 업무 정지 처분은 그 사유가 발생한 날부터 3년이 경과한 때는 일을 할수 없다. 이걸 적용하면 이건 또 뭐냐 헷갈리는 거예요 이게. 이건 뭐냐면은 다른 얘기예요. 이 업무 정지 사유잖아 지금 업무 정지 사유가 발생한 날부터 앞으로 몇 년이 경과하면 3년이 경과하면은 업무 정지를 할 수가 없다는 얘기야. 이건 이제 시효제도, 시효제도. 이거는 중개업을 계속 하더라도 이 말이야. 폐업 재등록 하지 않고 중개업을 쭉 하더라도 어쨌거나 업무 정지를 위반하고 몇년 지나면, 3년 지나면 안 되는 얘기고, 이거는 무슨 기간? 폐업 기간을 따져서 폐업 기간이 1년 이럴 때 말하는 거야. 도중에 폐업했을 때는 1년. 쭉 가면 몇 년? 3년. 이런 차이가 있다는 거예요. 근데 등록 취소는 이런 시효제도가 없잖아요. 이 등록 취소의 경우는 오로지 무슨 기간? 폐업 기간이 3년을 넘어야만 안 때리는 거고 이거밖에 없고 업무 정지는 폐업 기간이 1년을 넘었을 때 폐업 전의 사이로 업무 정지하지 않는 것도 있고 그냥 
업무정지 사유는 위반한 사유가 발생하고 3년 경감을 할수 없다. 이것도 맞는 거예요. 이게. 이렇게 두 가지가 있더라. 이거지. 헷갈립니다. 약간. 헷갈립니다. 이렇게 접근하는 방법도 있어. 등록 취소 위반했지. 등록 취소 사유 위반했는데 받지 않는 방법. 3년 초가 폐업, 퍼기 이거밖에 없어. 근데 업무 정지 위반하고 안 받는 방법은 두 가지. 1년 초가 폐업, 퍼기 3년간 피해 다니기. 이게 두 가지가 있는 거야. 이렇게 접근하는 방법도 있고. 요즘 좀, 좀 헷갈려요. 이게 약간 헷갈립니다. 자, 이렇게 해서 행정 처분은 다 마쳤습니다. 다 마쳤고. 이제 마지막 페이지. <웃음> 마지막 페이지. 이제 행정형벌. 과태료 이쪽으로 왔어요. 이제. 방금 우리가 배웠던 행정처분은, 행정처분은, 이제 뭐, 지정취소는 국토부 장관이, 자격취소 자격정지는 시도지사가, 등록취소 업무정지는 등록한청이 이렇게 주는 게 행정처분이고, 행정처분이고, 지금부터 배울 형벌. 형벌은 징역형 또는 벌금형. 이 형벌은 법원의 형사재판을 해서, 받게 되는 것을 우린 형벌이다 이렇게 부르죠. 법원의 형사재판. 법원의 재판에서 받게 되는 게 형벌이에요. 형벌은 두 가지가 있어. 우리 법, 우리 중개사법의 형벌은 두 가지가 있어요. 3-3, 그다음에 1-1. 3년 이하 징역 또는 3천 이하 벌금. 1년 이하 징역 또는 천만 원 이하 벌금. 징역과 벌금을 다 주는 건 아니죠. 3년 이하 징역 또는 3천 이하 벌금. 3-3은 우리 법에도 이게 제일 무겁죠. 제일 무겁잖아요. 엄청 무겁기 때문에 어떻게 외워요? 무거 관직상 두. 엄청 무겁잖아. 무거 관직상 두. 이렇게 외웁니다. 이게 문제 무동, 이게 무동록 중개업자인데, 시험에는 무동록 중개업자 이렇게 나오지 않고, 중개사무소 개설 등록하지 않고, 중개업을 한 자. 이렇게 나와요, 당연히. 하지만 이제 무동록이니까 바로 3-3으로 흐를 수 있죠. 나머지는 앞에 다 있었던 거예요, 이게. 여기 거, 절동치에 거, 여기 관직, 상, 투, 여기 있었잖아. 이미 앞에 다 나왔었던 거니까 쉽게 해결돼. 자, 거는 거짓 부정 등록. 거짓 부정 등록은 아까 절동치에 3-3. 관, 부동산의 분양과 관련 있는 증서를 중개하거나 매매해버렸 했지. 즉, 직접 거래했어. 쌍은 쌍방 대리했지. 투는. 투기 조장 두 가지가 있죠. 탈세 등을 목적으로 하는 미등기 전매를 중개한 행위, 전매가 제한된 부동산의 매매를 중개하는 행위 이렇게 두 가지가 있지. 아주 쉬워요. 간단합니다. 3-3 끝. 다음 1-1. 1-1은 어떻게 외우냐면 양양이서판매명술을 B, U, U. 몇개안 돼요. 자, 근데, 저 이쪽으로 와보시면, 앞에 거의 다 있던 것들이에요. 제가 손가락을 짚는 걸 읽어보세요. 양, 양, 이, 사, 판, 매, 명, 수, 을. 여기까지입니다. 이 아홉 가지가 이미 다 여기 있었던 거예요. 같은 글자를 계속 활용하는 거죠, 지금. 이렇게 같은 글자는 계속 그 의미로 계속 활용해야 이게 외워지는 거예요. 이게 대충 맞는 게 아니에요. 알죠? 대충 맞는 게 아니에요. 그래서 여기까지가 이미 다 나온 거예요. 지금 비, 유, 유만 처음 나온 거죠. 자, 양. 양은 자격증. 이거는 이제 총 쪼개면 다섯 개 나와요. 1번만 쪼개면 다섯 개나 나와. 성명을 사용해 중개업을 하게 한 자, 자격증을 양도한 자, 자격증을 대여한 자, 자격증 양수받은 자, 자격증을 대여받은 자. 이렇게 다섯 면에 돼. 두 번째 양은 우리 개공 거잖아. 이거는 쪼개면 여덟 개나 돼. 2번만 쪼개면 여덟 개나 돼. 성명을 사용해 중개업을 하게 한 자, 상호를 사용해 중개업을 하게 한 자, 등록증을 양도한 자, 등록증을 대여한 자. 다른 사람의 성명을 사용해 중개업을 한 자, 다른 사람의 상호를 사용해 중개업을 한 자, 등록증을 양수받은 자, 등록증을 대여받은 자. 전부 다 1-1. 충분히 풀수 있죠, 우리. 풀수 있고. 이, 두 개. 이중 등록, 이중 소속. 이중 등록, 이중 소속은 다 1-1. 개공이, 개공, 개공이면, 어, 뭐, 이중 등록, 이중 소속 다 절동치죠. 절동치. 소공이면 이중 소속하면 자격정지. 형벌은 1-1 다 가는 거고. 
다음 4. 이중 사모소 임 시설물은 임등치 1 다시. 좋아. 이건 절동치, 이건 임등치 이런 책이 있었지. 자, 이 금지 행위. 거래상 중요 사항에 관해 거짓된 언행 그 밖의 방법으로 중개 의뢰인의 판단을 그르치게 하는 행위. 매는 중개 대상물 매매업. 중개 대상물 매매를 업으로 했다. 명. 명은 우리 금쟁에서 이렇게 외웠었잖아요. 자, 잘 그림 잘 보세요. 저자가 등록하지 않고 중개업을 하고 있는 자예요. 이 자는 현재 무등록으로 중개업을 하고 있는 자야. 무등록 중개업을 하고 있으면 이 자는 3-3이잖아요. 3인데 저자가 무등록 중개업자라는 걸 뻔히 알면서 알면서 그를 통하여 중개를 의뢰받았다. 누가? 개공이. 이 개업 공인중개사가 그를 통하여 중개를 의뢰받았다. 또 저자가 무등록 중개업자라는 걸 뻔히 알면서 그에게 자기의 명의를 이용하게 하였다. 이렇게 두 문장이에요. 이것도 하나만 내. 중개사무소 개설 등록하지 않고 중개업을 하는 자임을 알면서 그를 통하여 중개를 의뢰받은 경우 이것만 내는가? 또 등록하지 않고 중개업을 하는 자임을 알면서 그에게 자기의 명의를 이용하게 하는 경우 이렇게 나온다고. 그러니 이거는 우리가 명자로 외우니까 앞에 것만 나왔을 때도 신경 써야 돼요. 근데 이건 어떤 실수를 사람들이 잘하냐면 이 문장이 맨 앞에 어떻게 시작해요? 등록하지 않고 중개업을 하는 자임을 알면서 이렇게 시작하잖아. 그러면 등록하지 않고 중개업을 하는 자 걔는 몇 년이야? 3-3이잖아. 이게 사람들이 어떤 실수 하냐면 여기까지만 읽고 3-3 이렇게 풀어서 실수를 잘한다고. 제가 어떤 말씀 드리지 아시겠어요? 저자가 등록하지 않고 중개업을 하는 자임을 알면서까지 돼 있는데 거기까지만 읽고 3-3 이렇게 부르면 안 된다고. 알면서 그를 통하여 중개를 의뢰받은 개공 너. 너는 몇 년? 1-1이라고. 이걸 찾아야 되거든요. 헷갈려 이게. 그러니까 이 문장을 읽을 땐 항상 이 그림을 떠올려. 그림을. 뼈다고 두개서 있는 거. 그래서 문장 읽을 때 등록하지 않고 중개업을 하는 자임을 알면서 그를 통하여 중개를 의뢰받은 경우가 딱 읽히면 읽히면 아, 뼈다고 두 개. 두명서 있는 거. 그러니까 아, 아, 맞아 맞아 맞아. 1-1 이렇게 문제 푸는 거야. 말도 안 되는 제가 그림을 해서 이렇게 하는 거예요. 이렇게. 이렇게. 1- 이렇게 문제 풀어야 돼. 그렇게 해야 실수는 안 한다. 이거 실수 잘 합니다. 조심해야 됩니다. 조심해야 됩니다. 자, 그에게 자기의 명의를 이용하겠다. 다 1- 다시 이 그림을 잘 외워야 된다. 명. 명은 이 그림을 항상 가지고 있어라. 자, 수. 중개 보수나 실비를 초과히 금품 받았다. 자, 을. 원래는 이제 을차 이렇게 했던 거죠. 거래동호 사업자가 개공으로부터 을 의뢰받자는 정보를 공개했거나 을 의뢰받은 것과 다르게 공개했거나 차별 공개했다. 자, 비는 뭐예요? 업무상 알게 된 비밀을 누설한 자. 비밀은 1 다시. 자, 유유. 뭐 유유라고 우리가 외우지만 칠때더 중요한 건 뭐예요? 개공이 아닌 자로서 개공이 아닌 자로서 또 공인중개사가 아닌 자로서 이 말이 더 중요한 말입니다. 11번 개공이 아닌 자로서 간판에다가 공인중개사 사무소 부동산 중개 또는 이와 유사한 명칭을 사용한 자 개공이 아닌 자로서 중개업을 하기 위해 중개대상물이 표시 광고한 자또 공인중개사가 아닌 자로서 공인중개사 또는 이와 유사한 명칭을 사용한 자 이렇게 이게 두 개를 이렇게 묶어 놓으세요. 11번, 12번을 저처럼 이렇게 묶어 놓으세요. 이유가 있어요. 묶어 놓으세요. 이렇게. 자, 이게 형벌이다. 문제는 아주 단순해요. 3-3이 아닌 걸 찾아라. 1-1을 모두 골라라. 그냥 무조건 풀수 있어요. 이건. 이건 절대 안 꽈. 그대로 풀어야 되니까 반드시 문제 나옵니다. 자, 이제 과태료 갑니다. 자, 형벌은 방금 형사재판에서 징역형 벌금형을 받게 되는 거고 과태료는 행정기관이 주는 거예요. 국토부 장관, 또 시도지사, 그리고 등록관청이 과태료 부과하는 거예요. 뭐 기초질서 위반해서 받은 거다 이렇게 얘기하는 거죠. 이 법에서 제일 약한 게 과태료예요. 제일 약한 게 100만 원 이하 과태료. 100만 원이 과태료는 임차인이 월세 100만 원 밀린 거야. 그래서 이, 보, 개 문자가 날라왔는데 문자 보니까 이보개 방을 
지팡을 빼주게. 이게 문자가 왔는데 잘 보니까 광고 문자네. 광고 문자 문자. 이복에 방방 빼. 광고 문자 문자. 이렇게 외웁니다. 자, 이는요. 이전 신고. 3호선 이전하고 10일 안에 신고하지 않았다. 이전 신고 안 하면 100만 원이 거태려. 이사비용 100만 원. 뭐라고요? 이사비용 100만 원. 이전 신고. 자, 보. 중개가 완성된 때 거래 당사자에게 손해배상 책임 보장에 관하여 설명하지 않거나 그 보증 관계증서 4번이나 전자문서를 제공하지 않았다. 자, 여기. 휴업과 보증은 생가서 냉당치 약항가서 100만 원. 그렇게 외웠던 거죠. 손해배상 책임을 보장하기 위한 조치를 이행하지 않고 중개업을 하는 임동취. 손해배상 책임 보장에 대해서 설명하지 않았다. 보증 관계증서 4번 전자문서 제공하지 않았다. 이건 이제 백과태료. 휴학과 보증은 센 것은 임등취, 약한 것은 100만원. 자, 개. 개시 의무. 자격증, 등록증, 중개 보수 요율표, 보증 설정 증명서류. 액자 안 걸었다고. 개시 의무 위반했다. 똥개 100만원. 뭐라고요? 똥개 100만원. 이거 반은 자격 취소되고 자격증을 반납하지 않거나 분실했는데 그 사유서를 제출하지 아니한 자. 또, 거짓으로 자격증을 반납할 수 없다고 사유서를 제출한 자. 집에다 짱 박아두고, 나 잃어버렸어. 이렇게 사유서를 냈는데, 걸렸다. 이거 어떻게 걸렸을까, 이걸? 모르겠네요. 어떻게 걸렸어? 공무원이 그랬지. 집에 있지, 솔직하게. 집에 있지요? 그랬더니, 예, 이렇게 해도 걸린 거예요. 자격증. 자, 반. 등록 취소되고 등록증 반납하지 아니한 자. 이 등록증 반납에는 사유서 제도가 없잖아요. 사유서 제도가 없으니까 그냥 등록증 반납하지 아니한 자. 이렇게 되는 거예요. 패. 어떻게 외우지, 이거? 폐업과 그 친구들. 이렇게 외우죠. 폐업과 그 친구들. 3월 초가 휴업신고 안 했어. 폐업신고 안 했어. 휴업기간에 변경신고 안 했어. 중기업에 재개신고 안 했어. 폐업과 그 친구들. 이게 친구들이 잘 나와요. 예를 들어, 뭐, 휴업기간에 변경신고하지 않은 자. 이렇게 뜨면, 처음엔 안 떠오르지. 아, 이게 뭐더라, 이게? 아, 아 친구들. 이렇게 몇 가지로 이렇게 부른대. 폐업과 친구들. 아까 6월 초가 무단 휴업은 임동치. 부득이한 사유 없이 6월을 초가 휴업하면 임동치. 3월 초가 폐업 신, 휴업 신고, 폐업 신고, 재개 신고, 변경 신고 안 하면 백과 태료. 자, 광고 문자 문자를 이렇게 묶어 놓으세요. 7, 8, 9를 묶어서 이거는 살짝 개공이라고 쓰는 거예요. 개공이라고. 쓰고 아까 우리가 1 1 있죠. 1 1에 11번, 12번 있죠. 11번, 12번을 절 잡으세요. 이렇게 선으로 이렇게 연결하는 거야. 한 바퀴 삥 돌려가지고 이렇게 선으로 연결합니다. 1-1에 11, 12. 백과태료에서 7, 8, 9번 이렇게 선으로 이렇게 연결해 놓습니다. 그러면 이유는 아실 거야. 이건 개공이 위반한 자고 이거는 아닌 자가 위반한 거지. 자, 이건 개공이 우리 개업공인중개사가 중개대상물에 표시 광고를 하는데 사무소 명칭, 소재지, 연락처, 개공의 성명 이걸 표기 안 했다고. 그 다음에 문자 우리 개공이 사무소 명칭에 공인중개사 사무소 또는 부동산 중개라는 문자를 사용하지 않거나 5개 광고문의 성명을 표기하지 않거나 성명을 허위로 표기했다 이거야. 개공. 그 다음에 부칙상 개공이 공인중개사 사무소라는 문자를 사용했다 이거지. 광고, 문자, 문자. 예를 들면 이런 문제가 나와요. 다음 중 100만 원 이하 과태료 사유가 아닌 것은? 이렇게 했을 때 개공이 아닌 자 이런 게 시험에 잘 떠. 그래서 개공이면 과태료. 아닌 자는 1-1. 이렇게 헷갈리지 않도록. 이거는 뭐 헷갈릴 거 없어. 헷갈릴 거 없어. 그래서 이복에 방방 빼 광고 문자 문자인데 과태료에서 이제 가장 잘 나오는 문제가 이 과태료를 누가 부과하느냐 이거야. 그 박스 밑에 써 있어요. 자, 이거는 자격증 반납하지 않은 거잖아. 이건 누가 과태료 부과해야 돼? 그렇죠. 시도지사. 시도지사가 이 과태료를 부과하는 거야. 시도지사가 주는 게 이거 백과태료 하나밖에 없어요. 나머지는 다 누가 위반한 거죠? 전부 다 개공이 위반한 거야. 이전신고, 보증관계증서 사본 전자문서, 개시의무, 등록증 반납, 폐업과 친구들, 표시광고, 사무소 명칭 문자, 문자. 이 전부 다 개공이 위반한 거잖아. 그러니까 이거 빼고 나머지는 전부 다 누가 부과해? 등록관청, 등록관청, 등록관청. 다 등록관청이 부과하는 거야. 과태료는 누가 위반한지를 알면 바로 답이 나오죠.
백화테리오 있고요. 자, 500만 원 이하 과태료. 500만 원 이하 과태료는 그 암기법이 이거 암비법 이거잖아요. 연수라는 아가씨가 있었지. 연수라는 아가씨가 사람들 앞에서 내가 좋아하는 걸 설명하고 있는 거예요. 이 친구는 뭘 설명하냐면 그 클래식을 좋아해. 클래식. 클래식을 좋아하는데 이 베토벤 교향곡 운명을 좋아해. 운명. 베토벤 교향곡 5번, 우, 운명이 몇 번이지? 5번이지. 5번. 이 받침이 오래. 베토벤 5번 교향곡 운명을 아침마다 두번 듣는 걸 좋아해. 운명, 운명. 누구랑 같이 듣냐? 징어개, 시커먼 개. 얘랑 같이 듣는 거야. 연수, 설명, 운명, 운명, 징검개. 시작. 연수, 설명, 운명, 운명, 징검개. 이렇게 외우면 돼요. 많이 신경 쓴 거예요. 그래도 암기법. 연수. 연수는 뭐예요? 정당한 사유 없이 연수교육을 받지 않았다. 연수교육은 누구랑 누가? 개공이랑 소공이 실무교육 받고 몇 년마다? 2년마다 계속 연수교육을 받아야 되잖아. 연수교육을 받지 않았다 이거지. 이 과태료는 누가 부과할까? 이 과태료는 그렇죠. 시도지사가 부과한다. 왜? 연수교육은 시도지사가 실시권자니까. 이게 주의할 점은 정당한 사유 없이 연수교육을 받지 않은 소공이라면 시도지사가 부과하는 게잘 어울리잖아요. 근데 정당한 사유 없이 연수교육을 받지 않은 누구일 때도 아하 개업 공인중개사가 위반했을지라도 누가 시도지사가 과태료 부과한다는 걸 조심해야 된다. 자 설명 성실 정확하게 확인 설명하지 않거나 설명의 근거 자료를 제시하지 아니한 누구 그렇죠 개업 공인중개사죠. 이거는 소속 공인중개사가 위반했을 때는 자격 정지였어. 자격정지. 금이 투, 서, 서, 확인, 인. 아까 우리 자격정지 나왔었잖아요. 이게 개공이라는 걸 잊지 말아야 되고. 당연히 이 과태료 누가 부과하겠어? 등록관청이지. 등록관청에서 이 과태료를 부과하는 것이. 자, 문제 없어요. 자, 이 운명은 누구 거예요? 누가 위반자야? 위반자가 누군지를 알면 된다니까? 누구, 누가 위반자예요? 거래정보사업자예요. 거래정보사업자가 위반한 거야, 이거는. 자, 거래용 사업자가 운영 규정에 승인 받지 않거나 변경 승인 받지 않거나 운영 규정에 위반했다. 이게 지정 취소 사유에 들어 있어요. 이게 지정 취소 거, 운, 을, 차, 해, 일, 그 운. 운영 규정 승인 받지 않았어. 변경 승인 받지 않았어. 운영 규정 위반했어. 자, 명. 이 명은 이쪽에 업무 정지. 개공 거잖아요. 업무 정지. 이 명령과 같은 거예요. 조사, 검사를 거부방에 기피하거나 그 밖의 명령을 이행하지 않거나 거짓으로 보고 또는 자리를 출해가지고 촐랑되고 촐싹되고 까불면 얼음. 업무 정지. 개공일 땐 업무 정지. 얼음. 근데 거래동호 사업자. 여긴 협회. 협회. 이 운명. 운명 같은 거예요. 감독상 명령. 부름. 자, 500이야 과태료다. 시험 문제 협회가 뜨잖아. 무조건 500만 원이 가태료만 답이지. 협회는 이거밖에 없으니까요. 공제 사업의 운용 실적을 공시하지 않은 자. 운용 실적 공시는 매 회계 년도 종료 후 3개월 이내 일간 신문 또는 협회에 공시하고 홈페이지에 게시해라. 감독상 명령. 이거 뭐가 중요했냐면 협회 지부 주위에는 국장만 감독권을 갖고 있었어. 국장만. 그다음에 그 협회 임원에 대해서 징계 해임을 요구하거나 시정을 명할 수 있는 거. 그 다음에 원장님의 숙제 검사. 금융감독원장은 국장 요청을 받아서 공제사업의 조사 검사할 수 있다. 원장님의 숙제 검사. 국토부 장관은 개선 명령할 수 있다. 공제사업에 대해서. 그러면 당연히 이 과태료는 누가 부과하겠어? 이 운명 징검계. 전부 다 국토부 장관이 과태료를 부과하는 거죠. 이거는. 이렇게 간단해. 과태료. 이렇게 쉬워요. 시험이 무조건 나와. 그래. 무조건 나옵니다. 자, 그리고 이제 저 밑에 과태료라고 써 있는 거. 자, 1번. 과태료 부과 기준은 대통령령으로 정한다. 이렇게 되어 있잖아요. 이것도 이제 좀 암기를 하셔야 되는데, 이제 어떻게 암기를 하느냐. 자, 필기 좀 해보세요. 자격 정지. 자격 정지와 업무 정지의 기준. 자격 정지, 업무 정지 기준은 어디로 정하고 
이것은 국토교통부령으로 정하고 자, 뭐 6개월, 3개월 이거 근데 과태료 과태료의 기준은 과태료 기준은 어디로 정한다? 대통령령으로 정한다. 정하는 거예요. 그럼 이게 이게 바꿔서 나온단 말이에요. 이게 짱 짜증나 이거. 그래서 이제 한쪽을 잘 외워야 돼. 과태료는 대통령령. 과태료 박근혜 이렇게 해요. 시작. 과태료 박근혜. 과태료 박근혜. 과태료 박근혜 이렇게 외워요. 혹시 그분 팬 있으면 제가 죄송해요. 죄송한데. 그 여자 아니고 딴 여자예요. 박근혜, 해, 썬, 해. 딴 여자예요. 박근혜, 과태료 박근혜. 이렇게 외우면 돼요. 그럼 실제 이제 이게 100만원 이하도 어떤 건 20만원, 어떤 건 100만원 이하짜리, 100만원 이하짜리, 어떤 건 20만원, 어떤 건 30만원, 어떤 건 50만원 이래요. 이건 아직은 외울 필요 없고요. 나중에 마판되면 알려드려요. 이것도. 500만원 이하도 어떤 건 200만원, 어떤 건 300만원, 어떤 건 400만원, 어떤 건 500만원. 그래요. 이것도 기준이 다 만들어져 있단 말이야. 100만원 이하고 500만원 이하니까. 이렇게 기준이 여기 대통령령이 있고, 자, 2번. 마찬가지야. 동기, 결과, 횟수 등을 고려해서 2분의 범위 안에서 늘릴 수도 있고 줄일 수도 있지. 다만 늘려도 각각 500, 100을 초과할 수는 없다는 말이지. 행정처분 벌칙을 다 끝냈고요. 다 끝냈고. 기본서를 좀 보세요. 이제 기본서 정리 좀 해드리죠. <웃음> 기본서 248쪽 248쪽부터 어, 좀 정리 좀 해볼게요. <웃음> 248 자, 위에 처분권자 알죠? 행정처분 유형 지정취소 할수 있다. 자격취소는 해야 한다. 자격정지는 소공만 개공대상으로 안된다. 이거 등록 취소, 등록 취소, 절동 취, 임동 취, 개공만, 업무 정지는 개공만 대상으로, 소공 대상으로 하면 X, 보조원, 행정 처분 대상이 아니다. 저 밑에 그 주의 있죠, 주의. 주의가 왜 틀렸어요? 시도지사는 중개행위에 등록하지 않은 인장을 사용한 개공에게 6월 범위 내에서 자격 정지할 수 있다. 왜 틀려? 개공이 아니라 소공 들어가야 된다, 소공. 자격 정지니까 개공이 아니라 소공 들어가야 돼요. 자, 밑에 절동치는, 어, 절동치니까 업무 정지 할수 있다면 X. 자, 임동치는 등록을 취소해야 한다면 X. 등록을 취소할 수 있다, 업무 정지 할수 있다는 O. 그 다음에 이제, 최근 1년 내 임동치 1회 위반한 자는 또 업무 정지. 이렇게 되는 거죠. 근데 주의는 아까 했던 지문이고요. 자, 지정 취소 있고요. 지정 취소 할수 있다. 그 다음 밑에 청문도 있고. 뒤로 갑니다. 자격 취소. 시도지사는 다음에 네 가지는 자격을 취소해야 한다. 부양지역. 밑에 표를 좀 보시면요. 표. 250조 보고 있죠. 250조에 그 하단부 표. 징역형 벌금형에 따른 행정처분이 어서 있잖아요. 자, 공인중개사법 위반에 징역형을 받으면 자격 취소잖아요. 징역형의 집행유예 받아도 자격 취소가 돼요. 왜냐면 징역형을 선고만 받으면 되거든요. 선고는 받으면 집행을 하든 집행을 유의하든 상관없어요. 징역형 선고 받으면 어, 자격 취소가 돼요. 집행유예 단어도. 하지만 이 법이 아니라 다른 법을 위반해 징역을 받으면 자격 취소가 아니겠지. 하지만 우리 결격 사유는 이 법이든 저 법이든 따지지 않잖아요. 따지지 않고 다 결격 사유 들어가죠. 그래서 밑에 표를 보면은 제목이 공인중개사인 개업공인중개사잖아요. 이 자가 형벌을 받는데 이법 징역이면 자격 취소도 되고 결격이니까 절동 취소도 되고 다른 법 위반이면 자격 취소는 아니고 절동 취는 되죠. 또 중개사법 위반에서 300만 원 이상 벌금형 받았다면 자격 취소는 아니고 절동 취는 되는 거지. 다른 법으로 벌금 받으면 그냥 아무것도 아닌 거지. 아무것도 아닌 거고. 자 오른쪽에 자격 취소 서분권 자 아까 다 정리했던 거예요. 정리했던 거고 그다음에 보충학습도 자 읽어보시고 보충 밑에 주의 교부한 시도지사랑 사무소 시도지사가 다르면 교부한 시도지사가 취소 처분에 필요한 절차를 이행한다 그럼 틀리지. 사무소 시도지사가 2번 문장은 앞뒤가 바뀐 거고 네. 청문, 시도지사 자격 취소 청문, 자격 정지 안 된다고 했고 보고 통지, 시도지사 자격 취소 했구나 5일 안에 국장한테 보고 다른 시도지사 통지 자격 정지 이러면 다안 된다고 다음 반납, 자격 취소, 
자격증 반납하는데 뒷장에 구체적으로 7일 안에 교보안 시도지사에 반납해라. 분실 등의 사유로 인하여 반납할 수 없으면 사유서 제출해라. 자, 4번 자격증 반납하지 않거나 반납할 수 없는 사유서를 제출하지, 제출하지 않은 자. 또 거짓으로 반납할 수 없는 사유서를 제출한 자. 다 시도지사 100만 원의 과태료. 아까 배웠던 거. 그럼 자격 취소되면 3년 동안 공인중개사 들수 없고 결격 사유도 되니까 중개 보조원도 될수 없는 거죠. 다음 첫 밑에 자격 정지. 시도지사는 소공에게 6월 범위 안에서 자격을 정지할 수 있다. 금이 투 서서 확인해. 됐습니다. 금지행이 다 열고 돼 있고요. 253쪽에 심화학습. 아까 다 필기하셨던 거야. 전속중개계약서 사용 안 했어. 보존 안 했어. 업무 정지 O. 자격 정지는 X. 확인 설명서. 거래계약서, 교부 안에서, 보존 안에서, 업무정지 O, 자격정지 X. 근데 확인설명서, 거래계약서, 서명 및 날인 안에서, 업무정지 O, 자격정지도 O다. 근데 자격정지 처분권자는 자격취소 처분권자하고 똑같아요. 대출 가면 우리 등록관청이 자격정지 사유를 알게 되면 못 때리니까 지치 없이 시도지사에게 통보를 했지. 자격정지 기준은 국토부령으로 정하고 밑에 이제 6과 3으로 만들어져 있고 그 다음에 2분의 1 좋아 6월 초과할 수 없다. 저 밑에 효과는 뭐냐면 다 아는 거예요. 자격 정지 기간 중에는 결격 사유예요. 자격 정지 기간 중인 자 그러면 결격 사유입니다. 그 다음에 자격 정지 기간 중에 중개업하거나 다른 개공에게 소속되면 그때는 자격 취소가 되죠. 저 오른쪽에 문제 하나 풀어볼까요? 자격 취소, 자격 정지, 옳은 걸 찾아라. 옳은 걸 같이 풀어보죠. 1번. 시도지사는 1번에 틀렸어요? 그렇죠. 자격 정지, 이건 국장한테 보고하지 않죠. 자격 취소 들어가야죠. 2번은 자격 취소된 자 5년 경과되지 않으면이 아니라 3년이 경과되지 않으면 공인중개사가 둘수 없다. 3번. 공인중개사가 자격 정지 받은 기간 중에 다른 법인인 개공에 사원이 됐다. 자격 취소. 좋아요. 4번. 자격증 교부한 시도지사와 사무소 시도지사가 달라. 국장이 자격 취소해? <웃음> 뭐 공법이야? 아니고. 교부한 시도지사가 자격 취소하는 거죠. 5번은 자격 취소되면 며칠 안에? 7일 이내에 반납해야죠. 자, 할만하네. 뭐이 정도 수준이 시, 시험에 나왔던 문제예요. 나왔던 문제고. 저 밑에 절동취. 등록을 취소해야 한다. 절동, 절대 업무 정지 안 되는 거. 해, 결, 결격 사유 쭉 써준다고. 성년 후견, 한정 후견, 개시 심화 받았다. 파산 선고, 입업 접어 안 따지고 금고 증여 실형 선고, 입업 접어 안 따지고 금고 증여 집행유예, 자격 취소, 벌금, 입업 300 이상. 다음 페이지. 사원 임원. 사원 임원이 결격인데 두 달이 해소하지 않았다. 거, 양, 이. 5번, 6번이 2종 등록, 2종 소속. 7번 G, 업무장 G, 기간 중에 중개업을 했어. 자격정지 받은 소금 일시켰어. 협박죄, 절동취, 업두기 먹고 업이만 했어. 자, 임등취, 등록을 취소할 수 있다. 등록을 취소할 수 있다. 야 등록을 취소해야 한다. 그럼 넥스. 업무장지할 수 있다는 O. 우리 님은 조금 모지라. 셔셔셔는 어무정지, 센셔는 임등치, 거짓길의 투기약서, 판매명수, 관직상도, 금지인은 임금, 전, 속중개계약을 체결하고 정보를 공개하냐는 임지전, 전, 속중개계약을 체결하고 비공개역 체결하면 빠준, 보증 휴업, 휴업과 보증은 센 것은 임등치, 약한 것은 백만원, 7번 이중 사모소, 임시시설물은 임등치, 1 1, 그 다음에 법인 겸업 위반, 임겸업, 세방 먹고 업이나 거를 위반하면 임동치인데 업 앞에 업두개만 절동치. 10번은 시정치수 과징금을 2년 이내 2회 이상 임동치. 오른쪽에 등록취소 절차. 등록관청이 등록취소할 때 청문해야지. 청문. 사망해산은 안 하고. 그 다음에 등록취소. 동그라미 2번. 취 7일 이내 등록관청의 등록증 받나. 다만 등록 취소된 경우로서 법인이 해산한 경우 해산으로 취소된 경우는 대표자 이었던 자가 취소되고 7일 이내 등록증을 반납해라. 
100만 원이 같아요. 밑에 주인은 시험에 안 나왔어요. 우리 자격 취소됐을 때 반납할 땐 분실 등의 사유가 있으면 사유서 제출 제도가 있잖아요. 네, 등록 취소돼서 반납할 땐 사유서 제출 제도가 없어요. 다 등록 취소 지체 없이 간판 철거. 자, 절동치는 업무 정지할 수 있다면 틀린다. 임등치는 반드시 등록 취소해야 한다. X. 등록을 취소할 수 있다. 업무 정지할 수 있다. 다 맞고 최근 1년 이내 1회 위반한 경우도 업무 정지라고 답한다. 네, 좋아. 아주 훌륭해. 다음 페이지 지문 연습. 등록증 대여 절동치잖아요. 업무 정지 X. 중개 보수 초과 임등치잖아. 금쟁이니까 등록을 취소해야 한다. X. 취소할 수 있다. 최근 1년 동안 법인이 겸업 위반을 1회 위반하면 업무 정지할 수 있다. 그건 맞는 거죠. 임, 임동치인데 업무 정지 가능한 거잖아요. 라는 거죠. 그다음 밑에 등록 취소 효과는 뭐 이거는 우리 저 앞에서 결격사에서 배웠던 거예요. 우리 이제 원칙적으로 이중 등록이나 이중 소속 등록증 대여나 이런 걸로 등록 취소되면 은 취소되고 3년이 경과되지 않는 결격이죠. 근데 등록 기준 미달 법인의 해산 이두 가지로 등록 취소된 경우는 결격이 아니다. 이런 것이었지. 두 가지 중요하죠. 또 결격 사유로 등록 취소된 경우는 그 결격 사유가 해소됐을 때 다시 개공이 되는 거죠. 이때 참고는 뭘안 봐도 돼요. 오른쪽에 시마학스 최근 1년 시리즈 됐지. 업, 업, 업 이건 절동취. 과 3개 먹고 업이나 과류 위반하면 다 임동취. 과 2개 업 하나 업이나 과위반하면 다 임동치. 과나 업두 개는 업위반하면 절동치, 과위반하면 임동치. 과 앞에 두 개는 다 업무정지. 밑에 업무정지는 6월 범위 안에서 업무정지 줄수 있다. 개공한테. 자, 임, 최, 결정, 셔셔셔. 두 장까지 셔셔셔. 명령, 인, 시. 12번까지 걸쳐 있죠. 좀 느려, 느려 쓴 거예요. 13번, 14번은 몰라도 돼요. 몰라도 되고. 읽지 마세요. 업무 정지 기준도 국토보령을 정한다. 아까 다 했었죠? 666. 6. 중계대상물의 정보를 거짓 공개하면 6. 거래 사실 지체 없이 통원하면 3. 3, 3, 3, 3, 3. 이게 되는 거죠. 2분의 1. 범위의 가중 경감. 가중에도 6월 초과할 수 없다. 다음에 이제 262. 행, 업무 정지 시효제도 업무 정지 처분은 위반 사유가 발생하고 3년 경감을 할수 없다. 에이? 업무 정지에만 이 제도가 있으니까 밑에 주의 문제 풀어보시면 이해가 되겠죠. 밑에 분사무소 법인 또는 분사무소별로 업무 정지를 명할 수 있다. 저 <웃음> 밑에 행정 처분 승계 동그라미 1번 폐업 후 재등록하면 폐업 전의 지위를 승계한다. 자, 오른쪽 2번 법인이 법인인 개공이 폐업 신고했다가 대표자가 다시 등록하면 대표자가 예전에 그 법인 지위를 승계한다. 이런 문장도 있고 프린트는 없었어요. 이 문장이. 이런 문장도 있다는 거 아셔야 돼요. 양그로 2번은 폐업 전에 받은 업무 정지, 폐업 전에 받은 과태료는 각각의 처분일부터 1년간 재등록한 개공에게 승계된다. 폐업 신고일이 아니다. 밑에 뭐 폐업 전에 위반의 행정처분, 폐업 전의 사유로 등록 취소하는 경우는 폐업 기간이 3년 이하일 때죠. 저 밑에 폐업 전에서 업무 정지하는 경우는 폐업 기간이 1년 이하일 때죠. 예. 그 대신 동그라미 2번 등록 관청은 재등록한 개공에게 폐업 전의 사유로 행정 처분할 땐 폐업 기간, 폐업의 사유 등을 고려해야 한다. 업무 정지는 고려해서 줘라 이거야. 등록 취소는 폐업 기간을 빼주고 아예. 다음 페이지 폐업 전의 사유로 행정 처분하지 않는 경우 3년 초가 폐업. 폐업 전의 사유로 등록 취소할 수 없고 폐업 1년 초가 폐업 폐업 전의 사유로 업무 정지할 수 없더라. 이때 예제단 풀어보시면 충분히 풀수 있을 거예요. 1번은 폐업 기간 2년이고 2번은 폐업 기간이 역시 2년인데 등록 취소 업무 정지 그 차이지. 충분히 풀수 있고요. 자 오른쪽에 문제도 뭐 편안한 문제야. 절동치 아닌가 찾아라. 절동치 아닌가 무조건 임동치가 답이 됐잖아요. 네. 됐어요. 밑에 이제 형벌 쪽은 그냥 읽어보시면 돼요. 읽어보시면 되고. 그리고 이제 그 267쪽 가보면 267. 저 밑에 양벌 규정이 있잖아요. 양벌 규정이 우리 고용인 파트에서 배운 얘기 또 나와요. 이게 소공보조원이 
3-3 또는 1-1 이걸 위반해서 징역 또는 벌금형 받을 때그 개공에게 관리가 소홀했던 이유로 어, 해당 조에 규정된 벌금형을 과한다 이거지. 관리 소홀을 이유로. 그래서 이게 면책 규정이 있었죠. 위반 행위를 방지하기 위해 상당한 주의와 감독을 게을리하지 않으면 이때 벌금형을 아예 받지 않는다. 이렇게 돼 있잖아요. 이때 양보 규정의 내용 한번 읽어보세요. 읽어보시고 그리고 다음 페이지 면책 규정이 있고요. 그럼 쪽에 한번 읽어보시면 아주 좋을 거예요. 네, 문제도 풀어보시고 뭐 쉬운 문제니까. 오른쪽 과태료도 있어. 500만 원 이하도 있고, 그 다음 뒷장에 이제 100만 원 이하도 있고. 뭐 이거는 뭐, 한번 보시면 돼요. 다 있습니다. 다 있고, 다음 시간에는 이제 공인중개사법을 마치고, 부동산 거래신고 등에 관한 법령으로 들어갑니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.